தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று மூன்றாம் நிலைக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளதாகவும் கொரோனாவின் தீவிரத்தை பொறுத்து தமிழகத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து முடிவெடுக்கப்படும் எனவும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் கொரோனா தடுப்பு பணிக்காக அமைக்கப்பட்ட பன்னிரண்டு குழுக்களுடன் முதலமைச்சர் பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஒவ்வொரு குழுவுக்கும் தனித்தனியாக பணிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தடுப்பு பணிகள் சிறப்பாக நடைபெற்று வருவதாகவும் கூறினார் விமான நிலையங்களில் இரண்டு லட்சத்து பத்தாயிரம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை நடைபெற்றுள்ளதாகவும் அதில் முன்னூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை முடிவு வரவேண்டி உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் கொரோனா பரிசோதனைகளுக்காக நான்கு லட்சம் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகளுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துள்ளதாகவும் கொரோனாவின் தாக்கத்தை பொறுத்து தமிழகத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து முடிவெடுக்கப்படும் எனவும் கூறினார் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை உயர்ந்து கொண்டே வருவதாக குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் பழனிசாமி மருத்துவ குழுக்களின் ஆலோசனையை பெற்ற பின் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து முடிவெடுக்கப்படும் என கூறினார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று மூன்றாம் நிலைக்கு செல்ல இருப்பதாகவும் கொரோனாவை இரண்டாவது நிலையிலேயே கட்டுப்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார் கொரோனா பரிசோதனையை விரைவாக மேற்கொள்ள ரேபிட் டெஸ்ட் அறிமுகமாக உள்ளதாகவும் விரைவில் ஐம்பதாயிரம் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள் தமிழகத்திற்கு வர உள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார் முகக்கவசங்கள் உயிர்காக்கும் உபகரணங்கள் தமிழக அரசிடம் கையிருப்பில் உள்ளதாக கூறிய முதலமைச்சர் பழனிசாமி கொரோனாவிற்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் மருந்துகள் போதிய அளவில் இருப்பு உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் கொரோனா பாதிப்பை மறைத்தால் இந்திய தண்டனை சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரித்தார் கொரோனா சிகிச்சைக்காக அரசு தனியார் மருத்துவமனைகளில் முப்பத்தி இரண்டாயிரம் படுக்கைகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் அரசு மருத்துவமனைகளில் மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தோரு வெண்டிலேட்டர்கள் தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் கூறினார் தமிழகம் முழுவதும் வேளாண் துறை உள்ளாட்சித்துறை சார்பில் மூன்றாயிரத்து ஐநூறு வாகனங்கள் மூலம் காய்கறிகள் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் ஒரு வாரத்திற்கு தேவையான பொருட்களை வெளியே செல்லும் போது வாங்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என அறிவுறுத்திய அவர் பல்வேறு நலவாரிய தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட எட்டு லட்சத்து இருபதாயிரம் தொழிலாளர்களுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் எனவும் கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு உதவிகள் வழங்க நூற்று இருபத்தோரு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி கூறினார் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு தொடர்பாக அரசு ஆலோசனை மேற்கொண்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் பொதுத் தேர்வு எழுத வேண்டியது அவசியம் என குறிப்பிட்டார் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மாணவர்களை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்வதற்கான முக்கிய தேர்வு என சுட்டிக்காட்டிய முதலமைச்சர் பழனிசாமி மாணவர்களுக்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு வைப்பது குறித்து அரசு பரிசீலனை செய்து வருவதாக கூறினார் கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்கு பொதுமக்கள் தங்களால் இயன்ற நிதியை வழங்க வேண்டும் எனவும் கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்கு பொதுமக்கள் நூறு ரூபாய் கூட நிதியாக வழங்கலாம் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார் மேலும் இதுவரை தொன்னூற்றாறு விழுக்காடு குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி தெரிவித்தார் 